。据你们所说，案发当晚，沈博看到沈远扬从前门出去，车夫带着他到了阴庙，在求鬼的过程当中，大太太从背后叫了他的名字，他不小心回了头，触犯了禁忌，脑袋被小鬼掰了下来，身子也不知道去哪儿了，对吗？是这样的呀。为什么当天晚上，沈远扬？只让二太太和三太太送了他，却不让大太太送他呢。思来想去，只有一种可能，那就是当天晚上出去的，其实是大太太。为了掩人耳目，当然需要二太太和三太太的配合。怪不得那时候大少爷看着比之前瘦很多。车夫也说了，当天晚上沈远扬很奇怪，全程都不说话。我家少爷的头颅在阴庙，他的身子不知道藏在沈家的哪儿，这这很多地方说不通啊！我是这样推测的：沈远扬在府中被三位太太杀害后，身首分离，大太太把脑袋藏在了箱子当中，假扮成沈远扬，骗过了沈伯和车夫，最终把脑袋放在了阴庙。而另一方面，沈远扬的身子一直藏在大太太的房间当中。只要时机一到，二太太和三太太就把身子摆在了佛堂门口。这样一来，一切都能说得通了。胡说！如果身子放在大太太的房间里，早臭了都。沈远扬的尸体上一直有一股中药味，你们三个当中只有大太太的房间一直熬着中药。他的目的并不是给亮亮治病，而是在掩盖尸臭。乔警官。你噼里啪啦的说了一大堆，有什么用呢？我就问你一句话，证据呢？乔警官，你可不能冤枉我们。就算你发现了我女儿，那我也只不过是隐瞒了这件事而已。就算她经常到院子里来看我，那也只是因为她想妈妈。我和菲菲，都是沈家的儿媳妇。我们有什么理由要杀害老爷？这个，你们认识吗？你们都是沈家洗女的受害者。这三绺头发，代表被洗掉的三个女孩，这就是你们的杀人动机。不，你瞎说！我根本就不知道你在说什么。洗女跟我们有什么关系？算了。姐，凭什么算了？我们没有错。算了，菲菲，算了，啊。乔警官，我们认了。姐，菲菲。大太太是个好人，不可以让她一个人承担这一切的。嗯，所以你们是从什么时候开始计划杀人的？这一切都要从我的女儿说起。怎么样？少爷，二太太投胎，也是个女儿。什么？哎，别动别动，躺着好好休息。孩子有问题，她生下来就死了。阿青。
，别逗我了。菲菲，孩子有问题没保住，你好好歇歇吧。接下来，神婆就告诉了你们求鬼的方法。你们知道沈远扬救子心切。肯定会答应。老爷，神婆说了，只有这个办法才可以救亮亮。老爷，我求你了，你救救亮亮吧。军呢？爷，您知道这唱的是哪一出吗？哪一出啊？坐楼杀妻